ఇంట్రెస్ట్ <laughs> భవిష్యత్తు మొత్తం సైన్స్ మీదనే ఆధారపడి ఉంది ఇప్పటికే అనేక రంగాల్లో శాస్త్ర సాంకేతిక రంగం విప్లవం సృష్టించగా రానున్న రోజుల్లో మానవ రహిత వాహనాల డ్రైవింగ్ అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలు పుష్కలంగా కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పటికే అమెరికాలో టెస్లా ఇదే తరహా పరిశోధనలు చేస్తుండగా దేశంలో కూడా పరిశోధనలు ముమ్మరమయ్యాయి ముఖ్యంగా నావిగేషన్ సాంకేతికతలో దేశం ఇప్పటికే ఎంతో పురోగతి సాధించింది ప్రపంచ దేశాలతో పోటీ పడుతూ అద్భుతాలు సృష్టిస్తోంది దేశంలో పరిశోధనలకు అడ్డాగా నిలుస్తున్నాయి ఐఐటి క్యాంపస్లు సంగారెడ్డి జిల్లా కందిలోని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ హైదరాబాద్ నూతన ఆవిష్కరణలకు కేంద్రంగా మారుతోంది దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా కొత్త టెక్నాలజీలను అభివృద్ధి చేస్తూ అందరి మననలు పొందుతోంది ప్రత్యేకంగా హైదరాబాద్ క్యాంపస్లోని టీహాన్ మరింత స్పెషల్ గా మారింది టీహాన్ అనగా టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్ హబ్ అనే అటానమస్ నావిగేషన్ దీని ప్రధానమైన పని డ్రైవర్ లేకుండా మానవ రహిత వాహనాలను తయారు చేయటం దేశంలోనే హైదరాబాద్ లో మినహా మరెక్కడా ఏ క్యాంపస్ లో కూడా ఇలాంటి తరహా పరిశోధనలు జరగడం లేదు ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కొత్త ఆవిష్కరణలు చేస్తూ ఐఐటి హైదరాబాద్ సత్తా చాటుతోంది టీహాన్ ఇప్పటి వరకు ఎన్నో పరిశోధనలు చేసింది అందులో భాగంగా ఆటానమస్ వెహికల్ ప్యాసింజర్ డ్రోన్ సైకిల్ ను ఐఐటి హెచ్ తయారు చేసింది మానవ రహిత వాహనాలకు సంబంధించిన అటానమస్ వాహనాలకు సంబంధించిన సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేయటంలో రెండేళ్లుగా ఐఐటి హైదరాబాద్ లో విస్తృతంగా పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి ఐఐటి డైరెక్టర్ బిఎస్ మూర్తి పర్యవేక్షణలో ప్రొఫెసర్ రాజలక్ష్మి టీహాన్ ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ గా వ్యవహరిస్తూ పరిశోధనలు కొనసాగిస్తున్నారు ముఖ్యంగా డ్రైవర్ లేకుండా స్వయం ప్రతిపత్తితో వాహనం నడిచేందుకు అవసరమైన సాంకేతికతను టీహాన్ అభివృద్ధి చేసింది ఇందుకోసం డైరెక్టర్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ నూట ముప్పై ఐదు కోట్ల రూపాయలు కేటాయించింది దీంతో దేశంలోనే మొదటిసారిగా రెండు కిలోమీటర్ల పొడవైన అటానమస్ నావిగేషన్ టెస్ట్ బెడ్ ను నిర్మించారు పట్టణాలు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండే రహదారులు ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ బస్టాప్లను టెస్ట్ బెడ్ లో ఏర్పాటు చేశారు టీహాన్ అభివృద్ధి చేసిన నూతన అటానమస్ నావిగేషన్ అండ్ డేటా ఈక్విజేషన్ సిస్టమ్ బిగించిన వాహనాన్ని విజయవంతంగా పరిశీలించారు డ్రోన్ ప్యాసింజర్ అటానమస్ సైకిల్ ను పరీక్షించారు అటానమస్ వెహికల్ అటానమస్ సైకిల్ ప్యాసింజర్ డ్రోన్ ను విజయవంతంగా పరీక్షించారు డ్రైవర్ లేకుండా నడిచే మానవ రహిత వాహనాల తయారీపై గత రెండేళ్లుగా విస్తృతంగా పరిశోధనలు సాగుతున్నాయని ఐఐటి హైదరాబాద్ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ బిఎస్ మూర్తి తెలిపారు అటానమస్ నావిగేషన్ టెస్ట్ బెడ్ ఆధారంగా మానవ రహిత వాహనాన్ని సక్సెస్ఫుల్ గా పరీక్షించామని చెప్పారు దీనితో పాటు సైకిల్ ను కూడా నావిగేషన్ టెస్ట్ బెడ్ పై పరీక్షించగా అది కూడా విజయవంతమైందన్నారు కేంద్ర శాస్త్ర సాంకేతిక శాఖ సహాయ మంత్రి జితేంద్ర సింగ్ ఎంపీ కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో వీటిని టెస్ట్ ట్రయల్ చేశామన్నారు ఒక టెస్ట్ బెడ్ అనేది తయారు చేశాం టెస్ట్ బెడ్ అంటే ఒక టూ కిలోమీటర్ ట్రాక్ అనమాట ఆ ట్రాక్ లో ఎనీ అటానమస్ వెహికల్ ఎనీ డ్రైవర్ లెస్ కార్ ఆర్ బస్ ఆర్ జీప్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అవన్నీ టెస్ట్ చేస్తాం రకరకాల కండిషన్స్ లో మన రూరల్ కండిషన్స్ మనకి రకరకాల రూరల్ ఏరియాస్ లో బంపులు ఉంటాయి ఆ బంపుల్ని ప్లస్ డిఫరెంట్ స్లోప్స్ అలాగే డిఫరెంట్ లేన్స్ మల్టీ లేన్ ను తయారు చేయటం అలాగే రెయిన్ వాటర్ ని కూడా మనం సిములేట్ చేసి అక్కడ ఈ అన్ని కండిషన్స్ లో ఆ వెహికల్ బాగా రన్ అవుతుందా లేదా అనేది టెస్ట్ చేసి దానికి ఒక టెస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేట్టుగా అలాంటిది మనము 
ఐఐటి హైదరాబాద్లో ఫస్ట్ టైం ఇండియా మొత్తంలోనూ ఇలాంటి అటానమస్ నావిగేషన్కి ఒక టెస్ట్ బెడ్ అనేది తయారవటం అనేది ఒక్క ఐఐటి హైదరాబాద్లోనే జరిగింది ఒక అటానమస్ కార్లే కాకుండా మనకి డ్రోన్స్ కూడాను ఆల్మోస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ కిలో గ్రామ్స్ని లిఫ్ట్ చేయగల డ్రోన్స్ కూడా తయారు చేస్తున్నారు ఇక్కడ దాన్ని కూడా డిమాన్స్ట్రేట్ చేయడం జరిగింది అలాగే లాస్ట్ మినిట్ కనెక్టివిటీ అన్న ఒక టెక్నాలజీ మీద కూడా మన వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు అంటే ఎక్కడైనా మనం ఒక మెట్రో ట్రైన్ దిగేసిన తర్వాత మన ఇంటికి వెళ్ళాలంటే ఒక సైకిల్ కావాలనుకుంటే అలాంటిది కూడాను ఇక్కడ సో మీరు మీ యాప్ ద్వారా ఒక సైకిల్ని మీరు మీ దగ్గరికి వచ్చేట్టుగా చేసుకోవచ్చు అది మీ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత మీరు డ్రైవ్ చేసి ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ వదిలేస్తే అది మళ్ళీ దాని వే స్టేషన్కి అది వెళ్ళి అక్కడ ఛార్జింగ్ చేసుకునే అలాంటి టెక్నాలజీని కూడా ఇక్కడ తయారవుతోంది కేవలం రోడ్ల మీదనే వాహనాలు కాకుండా ఏరియల్కు సంబంధించిన మానవ రహిత డ్రోన్లను కూడా అభివృద్ధి చేస్తోంది టీహాన్ బృందం నూట యాభై కిలోమీటర్ల బరువును గాల్లో మోసుకెళ్లే విధంగా ఉన్న డ్రోన్లు ప్రస్తుతం పరిశోధన దశలో ఉన్నాయి మరో ఆరు నెలల్లో గాల్లో ఎగిరే మానవ రహిత డ్రోన్లను అందుబాటులోకి తెచ్చేలా పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి వీటిని భవిష్యత్తులో ఎయిర్ అంబులెన్స్లుగా వినియోగించుకునే సదుపాయం ఉందని హిల్ ఏరియాల్లో ప్యాసింజర్ డ్రోన్లుగా ఉపయోగపడతాయని ఐఐటి హైదరాబాద్ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ బిఎస్ మూర్తి తెలిపారు ఈ వెహికల్స్ చక్కగా వెళ్ళేట్టుగా అలాగే ఒక ప్యాసింజర్ డ్రోన్స్ కూడా జరుగుతుంది వెరీ సూన్ ఆ ప్యాసింజర్ డ్రోన్ టెస్టింగ్ కూడా జరుగుతుంది సో దట్ మనము రకరకాల అప్లికేషన్స్కి దాన్ని వాడుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అంబులెన్స్గా వాడుకోవచ్చు ఏరో అంబులెన్స్ లాగా అనుకోవచ్చు లేదంటే హిల్లీ ఏరియాస్లో ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్కి ఈజీగా వెళ్ళాలంటే అలాంటి ప్యాసింజర్ డ్రోన్స్ని వాడుకోవచ్చు ఆ విధంగా ఐటి హైదరాబాద్లో ఇది ఒక టెక్నాలజీ చాలా మంచి ముందంజ వేస్తున్నాం మిగతా అన్ని ప్లేస్తో కంపేర్ చేసుకుంటే సో ఐఎమ్ షూర్ దట్ విల్ బీ ఏబుల్ టు డూ మచ్ మోర్ ఇంకా చాలా బాగా చేస్తామన్న నమ్మకం నాకు ఉంది మంచి టీమ్ ఉంది చాలా యంగ్ అండ్ ఎనర్జెటిక్ టీమ్ మన దగ్గర ఐఐటిలో ఆ టీమ్ ద్వారా ఇంకా ఎన్నెన్నో టెక్నాలజీస్ వస్తాయి మీరు చూస్తూ ఉంటారు ఇంకా ముందులో Uh, drones actually we are working on different category of drones you know small category micro nano as well as large category so when it comes to large category right now we are uh, we are developing technology for uh, cargo drones you know general purpose uh, cargo drones now going forward we will uh, talk about also think about or going forward we wanted to do personalized air vehicles which are useful for urban, urban air mobility solutions so but that is uh, much a way forward but currently we are working on heavy payload drones testing the technology that is the you know so we call it as the air cargo drones ito ploughing wings drone kuda prayogadaslo undi idi pakshi laga rekkalu kodutu egire drone aakashanlo egurutu sanketalnu andajestundi idi sontanga battery ni recharge cheskone technology ni roopaninchcharu aakashanlo rekkalu kottukuntundagane ee drone charging avutundi deento paatu manavrahita yuddha vimanalu అగ్నిమాపక డ్రోన్స్ కూడా ప్రయోగదశలో ఉన్నాయి